gab es dann auch gerade in ihrer Anfangszeit in den 60ern auch negative Erfahrungen äh, noch mit der Kriegsgeneration der Deutschen, äh, die, die auf sie vielleicht reservierter reagiert haben? Nein, ich, ich meine, die, die Krieg mitgemacht haben. Genau. Im Gegenteil, die waren, äh, also ich habe niemals negative Erfahrungen, auch von Leuten, die damals äh, so Holocaust-Verweigerer waren, die, oh, das hat nicht schon passiert, aber die waren außerdem glücklich, dass der Krieg vorbei ist und dass, dass die Amerikaner zum großen Teil das geschafft hat, das zu enden. Nur wenn diese Zeiten äh, gab es keinen Anti-Amerikanismus, die, die ich erinnern kann. Es kam dann, als der Vietnamkrieg voll in Gang war ja, und die ganzen Protestbewegungen. Äh, das hat zum Teil, das hat, ja, das hat zum großen Teil rüber geschwappt an die, auf die amerikanische Kaserne und die Amerikaner. Es gab große Debatten damals im Fernsehen, dass äh, ja, der, der Vietnamkrieg war schlecht, aber wir sollten das, die Soldaten nicht äh, dafür äh, ja, die, die, die Schuld geben. Also die, die haben die Entscheidung nicht gemacht. Äh, aber die die Demonstrationen waren meistens sehr in den deutschen Städten, aber manchmal auch bei den amerikanischen Kasernen. Und äh, die ganzen Anti-Cruise-Missile und anti-nuklearen äh, Bewegungen durch die 70er, 80er Jahre pff, äh, zum Teil sehr, sehr groß. Was, äh, mussten Sie da auch Privatdiskussionen führen? Ja, ja. Das, das, äh, das war, natürlich war es ein großes Thema. Und ich kann, ich kann mich nur, nur äh, erinnern, dass die Diskussionen war zum Teil, zum, Teil, zum Teil sehr hitzig, aber äh, auch nur mit jungen Leuten. Also, und daraus natürlich stehen die Rote Armee Fraktion, Bade Meinhof Gruppe äh, und es sind mehr, mehrere Terroranschläge gegen Amerikaner. Also das ist klar, ja, das war Teil der Geschichte.